山哥，听说你们山河四省高中最火，是真的吧？十二点熄灯，五点钟起床，吃饭只有五分钟，夸张了吧？你们不是这样的吗？哎，你快点，快点，已经到班上了。零五、零六、零九，哎，你别进了，迟到一分钟，班长接大货。都领上一个月了，这周又放不了假了。哎，小哥，你中午不吃饭了？不吃了，我听听我妈打个电话。儿子，在学校一定要按时吃饭，迟到吗？妈，我先不说了，后面有人在排队。班长，给他爸打电话，听课七天。老师，我们的压力已经很大了，又不是一切。你们记住，成绩就是衡量你们的唯一标准，成绩就是一切。带走。啊！你们这也太恐怖了吧！是啊，我们高中就不这样，我还挺想回去的呢。我的高中只能回忆，却不能回去。有声的迷惑行为。哎，亲爱的，我刚把你抢到了一张豪华游轮一日游。我又把你抢到了一张月球表面三日游。哎，火星地下五日游。你最喜欢的衣服，你最喜欢的鞋。化妆品，新风购物车，哎，我好像帮你抢到九价疫苗了。这些年校园里的神仙学霸，明天我们班人将选举一位成绩最好的同学，代表我们学校去市里面参加数学竞赛。这还用选吗？那成绩最好的肯定非。我莫属啊！向明，你确定吗？这次数学竞赛可是市级比赛，我管他什么比赛，有我在，那冠军他就得姓向。向明，你先把嘴闭上，大家有没有合适的人选可以推荐一下？老师啊，我推荐那位新同学，我也推荐那位新同学。你参加过数学竞赛吗？哦，我老师啊，他来这班上都睡三四天了，那不知道的还以为他不存在呢。老师啊，我可以参加，但我有一个条件，什么条件？你说，让我和那粉毛来一场友谊赛，赢的人去参赛。输的人扫一个月厕所，可以。比赛第一，友谊最后嘛。江明，你同意吗？来就来，谁怕谁？到时候别在厕所里磕乌哭。那来吧，一张卷子十道题，最先答完者获胜。三、二、一，开始。哼，这这些题还想难到我？那一个月厕所你扫定了？同学，那粉毛都开始答题了，你咋还不着急啊？啊，我先看玩小说，让他俩小时。啊，终于要赢了，就差最后。啊、老师，我答完了。那那新来的，这最后一题肯定是你瞎编的。这这么长，怎么怎怎么可能有人做得出来？确实，你是做不出来，因为这最后一题就是上次全国高等数学竞赛总决赛的最后一题，全国只有一个人解出了答案。同学，这次数学竞赛有你在，我们切，不就赢我这一回吗？下回数学竞赛我，我下次数学竞赛也是他去，你扫俩月厕所。这些年校园里的神仙学霸，三乘一等于最大，三等于长小最长，两长两短最小，比三四五七四五题。这次数学考试，我们班向平同学和黄强强同学都拿到了满分的好成绩。向明，这次考的不错呀。切，要不是你这次运气好，你能考的有我高。我啊，向明，中了，力气重了。怎么说运气，它也是实力的一部分啊。对呀、啊，而且人家强哥实力本来就不差。切，那又怎样？我可是这个班级元老级学霸，一个新来的拿什么跟我比？难道拿他那满桌的鼻涕纸、啊？向明，你这明明就是在酸。哎，可以。什么可以？我就拿着满桌的鼻涕纸和你比，强哥，鼻涕纸怎么比啊？既然那粉毛不服，我们就重考一遍。输了，这满桌鼻涕纸打包带走，万人红烧。重来又怎样？老公，你看那鼻涕不？时间到，答题结束。凯哥比较，向向平得分三千六百八十四。切，让你刚才跟那装，还让我半小时？我这个成绩需要让你来。王强强得分三十六万三千六百八十四，整整比向平高出了三十六万分。小明，愿赌服输。那、啊、东西我帮你装好了。哼，你要不够，我这桌子底下还有。啊<笑>、哎！一些年校园里的神仙家长。还有最后十秒啊！大家把自己卷面都好好检查一下。哎、老师，麻花他们三个抄我卷子。我说我们。
们没有，没有你们为什么鬼鬼祟祟的？想说就直说，别跟那儿人了，都先把嘴闭上，帮我你们三个成绩作废，明天下午给我重新补考。我张无与子啊，就他的卷子上的答案，那就是俺们七八星云的奥特曼也看不懂啊！他真普信女啊，我俩隔着十万八千里，这我要能抄到，那唐僧都得喊我一声师傅啊！哎呀，你们慌什么？要补考的人还不一定是我们呢。愿闻其详，闻什么详啊？明天补考你们是板上钉钉，闻详也没用。什么？就你这成绩还需要补考？不必也行，要补考。做梦！顺着，这补考是嘛呀？难道是周而复呢？没考上，今天再考一遍。明天补考，你先考，俺拿武器随后抄。怎么样？我昨天重新看了一下这个卷子，麻花他们三个的答案和你的也不一样啊。他们没有抄你的吧？老师啊，你再仔细看看那卷面上的班级号，他们和我写的是不是一模一样？这不算吧？怎么不算？这就算。<笑>算个可惜头，就俺家孩子的成绩考了三千六百回，总分加起来都不到一百，他怎么可能抄别人的？我们家孩子考的更烂，那五千八百回都没及格过。<笑>俺说出来你们可不信，俺甚至考了一万两千回都没超过十分。那幼儿园毕业证都是俺托人存的，都这样。那又怎样？他们就是抄我的啦。我证明，确实是向平抄的他们三个。我抄他们什么啦？班级号啊，下午抓紧补考吧。不是这也算啊？不是你自己说的吗？切，那我要不考呢？你要不考试，俺们就好。意。眼神的尴尬瞬间，哎，这明天就要毕业了，咱每人给老师送一个礼物吧？可以啊，可以啊，看什么意义啊？就算你们送的东西，老师也不会记住你们的。小明，你，哎，说的也对，像我们这些差生，就算送东西，老师也不会多看我们一眼的。不像他们好学生，干啥都能被记住。那可不一定，既然咱们没法单打独斗，那不如就抱团取暖。兄弟，有何贡献？其实就算我们每人给老师送一个礼物，他大概率也不会收，收了也只会在办公室里吃灰。那我们不如就集众人之力，送给老师一些不用花钱的礼物，这样就算毕了业，他也会想起我们。好，同学们，把书翻到。老师啊，这是咱们全班十九人一起送您的零食，您一定要收下，这可是您平时最爱吃的零食了。当然，光送东西还不行，只会被遗忘。那么我们 A 点，老师啊，你还记得我不？我回来看你了。不是你谁呀、啊？怎么可骂人粉呢？我们这禁止校外不良人员进入啊！咱出去。乐，别发呆。那些年校园里的神仙学霸，这次的月考成绩下来了啊！黄江江第一，向平第二，这还有个没写名的，两分。哎，强哥，这次考的可以啊，终于赢向平一次。是啊是啊，之前你每次都比那粉毛低一分，我还以为以为什么？以为他实力真比我强？那他实力本来就比你强啊！这笑话，这次要不是我让着他，你哎，麻花，算了，咱给新同学留个好印象，能忍就忍吧。也对，忍，输可忍，忍不可忍。你不喜欢比赛吗？有种咱就再来比。把输的人就把对方名字重复一百遍。哎，向平这孩子也不容易，那么多题一题没赢过，这把让让他吧。再来吧，规则你定，我都听你的。这张卷子啊，重考一遍，规定时间内答完并且满分者获胜。敢吗？他必须敢，发句吧。哼，比赛时间只有三十秒，我倒要看看你这次还想耍什么花样。哎，强哥，你咋还不着急啊？你不会又想最后放大吧？对呀、啊，强弟，你这咋还有心情看小说啊？不过我感觉你这小说还挺好看。凯、哦、哥，我这不是想让让他吗？就在青毛免费小说上看会这部《学霸玩家捂不住了》，打发一下时间，正好。看这上面海量小说资源都可以免费看，你想看的话也可以点击视频左下角去下一个。这么好，那我也。直接到黄娘娘，我看你这次还怎么赢？姓名满分，黄娘娘零零分。范天霞，愿赌服输，赶紧做惩罚吧。向平，向平，向平，向平，向平，向平。哎，那粉毛，跟我比一把。你算哪根葱啊？我比不比？比，我比。哼，我又赢了。嘿，谁赢了？那当然是谁赢了。我，我，我觉着你赢了。一些年校园里的神仙学霸。嗯，来，都回到自己座位上啊！准备上课，三秒钟，没回到自己座位上的，这节课站着上。三二
。一，张凯，你这节课站着上。老师啊，橡皮木也刚到吗？为什么他能坐下？他可是咱们班的学霸，你要能考到他这个分数，你也能坐下。就是啊，我这个分数，你这辈子都别想考到。爸，潘娘娘，说完张凯没说你啊，这上课想半天了，你刚才干嘛去了？啊，老师啊，我刚才给校长讲题去了。给校长讲题？你咋不说你去参加火星移民计划了呢？就是啊，讲什么题用得了十分钟？量子纠缠？这什么缠？就是粒子的相互作用。而且我也没用十分钟，我就用一分钟讲完之后，校长想了八分钟，最后还用一分钟看完了一部理科学霸在业界。怎么可能？我记得这部小说不是收费的吗？而且你怎么可能一分钟就？因为我这部小说是在青猫免费小说上看的，它这上面海量小说资源都可以免费看。老师，你想看的话，也可以点击视频左下角去下一个。难道你刚才真去给校长讲题了？那当然。老师啊，你别听他胡扯，什么量子，什么纠缠，我看他就是不想站着，可是拖延时间的吧？不是，我终于想明白了，这个原来是校长。啊，您就别再为他狡辩了，狡辩什么？狡辩，赵老师，你把这学生怎么还染个粪头发啊？没有啊，什么粪头发？就刚才跟那讲话那个，哦，那个呀，那不是我们班的。<笑>今年梦里面的神仙老师，哎，你们说下节体育课能上吗？哎呀，能什么呀？这一年三百六十五天，体育老师生了三百六十六回病，那橡皮体格子都比他的好。你看我说的吧，这病危通知书又到了。下节体育课上自习，想去操场的去操场，不想去的留班级看电影。老师啊，我们上节课还有套卷子没讲呢，不如这节课。行。这节课你去我办公室，我亲自给你讲，一直讲到体育老师康复。同学们，下午就要考试了，大家不要过于紧张。老师啊，上次中考都没见他们紧张，这次月考，您觉得他们会紧张吗？当然会。夏明啊，那考试是个人都会紧张吧？怎么着？你这紧张又怎样？反正他们也考不及格。那及不及格和你也无关呐。